ഇല്ല എല്ലാവരും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരാണ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോ പത്ത് പത്താം ക്ലാസ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കൈ നോക്കിക്കേ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പരിചയം ആവാനുള്ള സമയം നായിട്ടില്ലേ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ ആവുള്ളൂ അപ്പോ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ കൂടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ പാറ്റേൺ ഒരു മുഷ്ടിയൊക്കെ ചുരുട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ റെഡി അല്ലേ അതൊരു ലൈഫിന്റെ സ്ലോഗനും കൂടിയാണ് ഇനിയിപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന അതുപോലെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിൽ വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ മതി തെറിയാവരുത് വേറെ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ അല്ല ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ചും പാരന്റ്സിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഡോൺ വറി നിങ്ങൾ വായിൽ വരുന്നത് ഉച്ചത്തിൽ പറയാം പക്ഷെ തെറി വിളിക്കരുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറയാണ് ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ് ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഇത് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി മേളിലേക്കാവണം ഫ്രണ്ടിലേക്കാവരുത് അഥവാ ആരുടെ മേളിൽ തട്ടി ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല മുകളിലേക്കായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ ഐ ഒന്ന് ഞാൻ ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയും രണ്ട് ഐ വിൽ ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയും അത് മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് മതി പക്ഷെ മൂന്നാമത് ഞാൻ പറയും ഐ എം അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ റെഡിയാണോ ഐ എം അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് വേണം മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ട്രയൽ നോക്കാം ശരിയാവോ ഇല്ലയെന്ന് എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാം ശരിയായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിർത്തും ശരിയായാൽ ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യും റെഡി ആരോ റെഡി യെസ് റിപ്പീറ്റ് ആഫ്റ്റർ മീ ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് അല്ലടേ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഫുൾ എനർജി നമ്മൾ നമ്മളോട് പറയാണ് ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് ഉറങ്ങി തൂങ്ങിയിട്ടല്ല ആത് ഫുൾ ഒരു അഫോമേറ്റീവ് ടോണിൽ വേണം പറയാൻ റെഡി അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ എനർജറ്റിക് നിങ്ങൾ യങ് ക്രൗഡ് ആണ് ഫുൾ എനർജറ്റിക് ആയി നിൽക്കേണ്ട ടീം ആണ് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഷോ ദ എനർജി വിത്തിൻ അത് റെഡി അപ്പൊ ഒന്ന് ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരുടെയും കൈ പലരുടെയും ഉയരാനുണ്ട് മടിയൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിവാക്കേണ്ട സാധനം എന്താണെന്നറിയാം ഈ ചമ്മലി മടി അവരെന്ത് വിചാരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ റീൽസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളി എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് വരെ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഡാൻസ് കളിക്കണമെന്ന് തോന്നിയ ഡാൻസ് കളിക്കും ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയിട്ട് മോള് പാട്ട് പാടുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായി തോന്നിയത് ചിലപ്പോൾ പാട്ട് നന്നാവുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു നാണോ മാനോ ഒന്നുമില്ല അത് ആരുടെ മുന്നിലും പാടും നാല് അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം വരെ നമ്മൾ പാടിയിട്ടില്ലേ ഡാൻസ് കളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും പാടും ആറ് ഏഴ് ആകുമ്പോൾ പാട്ട് എനിക്ക് വയ്യ എന്നും പറഞ്ഞ് ആ കഴിവുകൾ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വരും ഡാൻസ് കളിക്കില്ല പാട്ട് പാടില്ല ചെയ്യും ചെയ്യില്ല അവരെന്ത് വിചാരിക്കും 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 വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ചില്ലണ്ടോ സോ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് അതിനാദ്യം വേണ്ടത് അവർ കണ്ടാൽ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നുള്ള ചിന്ത ഒഴിവാക്കാം സോ അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫുൾ പവറിൽ ഫുൾ ഓൺ ആയിട്ട് റെഡി റിപ്പീറ്റ് ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ് ഐ വിൽ ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ് ഞാൻ വിചാരിച്ച എനർജി ലെവലിൽ നിന്നെത്തിയില്ല പന്ത്രണ്ട് മണി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇനി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാടി എഴുന്നിട്ടിട്ട് വേണം പറയാം റെഡി ചാടി എഴുന്നിട്ടിട്ട് ബാഗ് ഒന്നും തെറിക്കരുത് ബി കെയർഫുൾ ഓക്കെ ഐ എം അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ചിലർക്ക് കത്തിയിട്ടില്ല ഇത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇനി ഇരിക്കും 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 വേഗം ഇരിക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയല്ലേ ഇത്തവണ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കണം ഒന്നുകൂടെ എനർജറ്റിക് ആണോ ഒന്നുകൂടെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ യെസ് അപ്പൊ നേരത്തെ നിനക്കാളും ബെറ്റർ ആക്കില്ല ഇത് ഈ പറയുന്ന സാധനം ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് എടുക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് മീൻസ് നമ്മൾ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിന് ഐ വിൽ ദറ്റ് മീൻസ് ഐ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൾവേസ
നമ്മുടെ കാലത്തിൽ അത്ര ജയത്തിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ എഴുതിയ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് എങ്ങാനാണ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ ഒരു നാട്ടിലൊക്കെ കുറച്ച് ആളുകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജയിക്കുന്ന ആളുകൾ ജയിക്കുന്ന ആളുകൾ നിലയും വിലയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും തോറ്റവർക്കാണ് ഭയങ്കര നിലയും വിലയും കാരണം നൂറാള് പരീക്ഷ ചെയ്ത് രണ്ട് പേരെ തോൽക്കും അവരെ കണ്ടു കിട്ടാൻ പാടാണ് അത്രയും ആ ഒരു നിലയും വിലയും മുമ്പ് ജയിച്ച ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് തോറ്റവർക്കാണുള്ളത് വേറെ കാര്യം തോറ്റു എന്ന് കരുതിയിട്ട് ലൈഫിൽ തോൽക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ വേർഷൻ ടു ഡെവലപ്പ് നിങ്ങൾ ഇനി ഭാവിയെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് നോക്കി കാണുന്ന ഒരു സമയമാണ് അല്ലെ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നു ഏത് കോളേജാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സംഗതികൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനു പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് ഇന്നസെന്റ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലെ കൊടുത്താൻ എന്തിനാ പഠിക്കണേ അതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് യെസ് ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വേഗം വേഗം പറഞ്ഞേ എന്തിനാ പഠിക്കണേ യെസ് മുറുമുറുപ്പുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറയും എന്തിനാ പഠിക്കണേ പറയും എന്തിനെന്ന് പറയും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റാൻ ലൈഫ് കേട്ടില്ല മോനെ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ലൈഫ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ലൈഫ് സെറ്റിൽ ആവാൻ അല്ലെ സെറ്റിൽമെന്റ് അല്ലല്ലോ സെറ്റിൽ ഓക്കെ ലൈഫിൽ സെറ്റിൽ ആവാൻ യെസ് പിന്നെയോ കമോ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് അറിവ് നേടാൻ അതിനിപ്പോ കോളേജിൽ പോണോ വേണ്ട അറിവ് നേടാൻ യു ഡോണ്ട് നീറ്റ് ടു വിസിറ്റ് എനി കോളേജ് യു സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ്ക് ചാറ്റ് ജി പി ടി ആസ്ക് ഗൂഗിൾ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ദാൻ എനി കോളേജ് ഓർ സിലബസ് ക്യാൻ ഗിവ് യു സോ നോ നീഡ് ടു ഗോ ടു എനി കോളേജ് ടു ലേൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബട്ട് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് യു കാൻ ലേൺ ഫ്രം ദ ക്യാമ്പസസ് ഓക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചാറ്റ് ജി പി ടി മുമ്പ് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അറിവ് നേടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അത് യെസ് പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നാലും പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പോകാം യെസ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം യെസ് വെരി ഗുഡ് പിന്നെ എന്താണ് ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് ഡ്രീം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാം എന്താണ് മോളുടെ ഡ്രീം ലക്ഷ്യമാക്കി പഠിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് കൈപൊക്കിക്ക കൈപൊക്കാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല കൈ ധൈര്യമായിട്ട് മേളിലേക്ക് ഫുൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പൊക്കിക്കോ യെസ് കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യത ഉള്ള കോഴ്സ് അല്ലേ അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെയോ പിന്നെ എന്തിനൊക്കെ പഠിക്കും സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും വെരി ഗുഡ് പിന്നെയോ നമ്മൾ പഠിക്കും ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാശ്രയത്വം നേടാൻ വേണ്ടി പഠിക്കും യെസ് വെരി ഗുഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നമുക്ക് സ്വപ്നം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ജോലി നേടണമെന്നുണ്ടാവും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി പഠിക്കും വേറെ അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടി പഠിക്കും ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലെ പിന്നെ വീട്ടുകാരെ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടും പഠിക്കും അതെ എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കുകയല്ല എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയും പഠിക്കും മാത്രം ചില ആളുകളെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു തന്നെ പോയി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോകണം എന്നാലേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പെണ്ണ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല കുറെ കൂടെ ഒക്കെ ആംബീഷ്യസ് ആണ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്പർ വൺ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാരണം ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ലോകത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പൊക്കൊണ്ടിരിക
നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജോലി നേടുക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞും പതിനേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പാരന്റ്സിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാപ്പബിലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ജോലി നേടുക അതല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതൊന്നും ഇന്ന് എന്തല്ല കുറെ പഠനത്തിന് ശേഷം മാത്രം സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും നേടാവുന്ന യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ ആണല്ലേ പതിമൂന്നും പതിനാലും വയസ്സുള്ള കൊച്ചു പിള്ളേര് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഐഡിയ ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റി ഓൺലൈനിലൂടെ കോടികൾ കൊഴിയുന്ന ലോകം ഇതിന് മുമ്പ് വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് ഈ ലോകത്ത് പോസിബിൾ ആണ് മാത്രമല്ല എട്ടും പത്തും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ പോലും സെലിബ്രിറ്റി ആയ ലോകം ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും വെച്ചുകൊണ്ട് സെലിബ്രിറ്റി ആകാം ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആകാം യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ ഓൺ മണി യു ക്യാൻ ട്രാവൽ എനിവർ ഇൻ ദ വേൾഡ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ തിങ്സ് അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു ലോകവും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഇതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഈ പ്രായത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ളവരുടെ പ്രായത്തിലോ ഇന്നിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബിക്കോസ് വി ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ എ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡിലാണ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള തോട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോറൽ വാല്യൂസ് വേണം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടർ വേണം ബട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ റൂട്ട് ക്ലിയർ ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കൺവെൻഷണൽ വേയിൽ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല ടെൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ വേ ജീവിതം സെറ്റിലാക്കാൻ ഈ വഴിക്കൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ പഠനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ലൈഫിൽ വേണ്ടതുമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിന് പഠിക്കുന്നു എവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ you can create your life so this is all about creating life appo idu a unique aayittulla world aanu kochu pullar polum influencers um business um okke thodangan pattuna avasarangal illa logam instagram il reels kanda enjoy cheyna adhe samayam thana adhe reels ne ningalku business model aaki maatan pattuna avasaram thinum undayittilla but still you can do that അപ്പോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഇപ്പൊ രണ്ട് ലോകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ജോലി കിട്ടുക ലൈഫിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നതായിരിക്കാം ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്നായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ലോകത്ത് ഇന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലോബലി അത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലോബൽ സ്പേസിലേക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കൊരു സ്കിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലോബലി ഏത് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും സി വി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാം സോ നമ്മളുടെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിനെ ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുബായിൽ നിന്നോ പരമാവധി ഒരു യു കെയിൽ നിന്നോ എന്നതിനും അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ശരി ഒരു ഗ്ലോബൽ ഹീറോയിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളാവട്ടെ പെൺകുട്ടികളാവട്ടെ ആരാവട്ടെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ വാല്യൂവും യുണീക്നെസ്സിനെയും ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സെൽ എവ്രിത്തിങ് ടു ദ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് അത് തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീ ടു ഡു ക്ലിയർ ആയോ സോ ബി എ ഗ്ലോബൽ ഹീറോ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഹീറോ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഏത് സാധനം വിൽക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ ഒരു സ്കില്ലിനെ ഇപ്പൊ ബെഞ്ചാലി അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ കമ്പനി ഈ ഇയറിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ പബ്ലിക് സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൂടുതൽ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ എന്നതിനും അപ്പുറത്ത് ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റജി ക്ലാരിറ്റി ആണ് അത്
അത് ഞാൻ എഴുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ഞാനൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എഴുപത്തഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ സാധനത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനെയോ അറിവിനെയോ ഗ്ലോബൽ പ്ലേസിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രത്യേകത അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലും അറിവാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഗ്ലോബലി നിങ്ങൾക്ക് സെല് ചെയ്യാം നേരെ മറിച്ച് എൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഈ വർഷം പോകാൻ പോവാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ടു ബി എ ഗ്ലോബൽ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അതിനുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ സാധാരണ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്ലോബൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ചിന്തിക്കാം എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാദ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് മൈൻഡ് സെറ്റ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താ ജോലിക്ക് പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നുള്ള അല്ലെ ഏതൊരു കോഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പറയാം ഈ കോഴ്സ് എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടും ഈ കോഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ ജോലി സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കോഴ്സ് എടുത്താൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എംപ്ലോയി മൈൻഡ് സെറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചറാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇതൊരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് എന്നാൽ എന്തിനാണ് ഇത്രമാത്രം എംപ്ലോയീസ് നമുക്കിവിടെ എംപ്ലോയീസിന് പണി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലേ ആരാണ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സും കൂടെ വേണം അപ്പോ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ യുണീക്നെസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ക്യാമ്പസിൽ നിന്നാവട്ടെ ഇനിയിപ്പോ ഏത് കോളേജിൽ നിന്നും ഏത് മേഖലയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സാധനത്തെയും യുണീക്ക് ആയിട്ട് അതിനെ ഒരു എന്റർപ്രൈസിംഗ് മെന്റാലിറ്റിയോടെ ആണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ കാരണം ഇത്രമാത്രം എംപ്ലോയീസിനെ നല്ല എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനില്ല നമ്മൾ ഗൾഫിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചു യു കെയിലേക്കും മറ്റു വിദേശത്തേക്കും കയറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു എന്റർപ്രൈസിംഗ് കൾച്ചർ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സോ നമുക്കൊരു പതിനായിരം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് ആയി തീരേണ്ടത് നിങ്ങളാ നിങ്ങൾക്കാണ് അതിന് കഴിയുക അതായത് ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കുന്നു എന്നതിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലും കൂടെ മാറാൻ കഴിയണം അപ്പോഴേ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടും അപ്പൊ ഇതൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ജോലിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു ആശയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഏതൊരു ഐഡിയയും സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനൊരു ഓൺട്രപ്രണർ കോച്ച് ആണ് ബേസിക്കൽ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ജോലിയോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ലൈഫിനെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂനെ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ സോ മൈൻഡ് സെറ്റ് ജനറൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ട് ഓർഡിനറി ഒരു ലൈഫ് സെറ്റ് അപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡ്രീം ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഡ്രീം ഉള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് പേരെ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഡ്രീം ഇല്ലേ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമിനെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം എന്നുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്തുവാകട്ടെ ഡസൻ മാറ്റർ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജോലി കിട്ടണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് മാത്രമായിരിക്കും രണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു ഡ്രീം ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ ഡ്രീം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസും കാണുന്ന ഡ്രീം എപ്പോഴും അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിയേക്കാളും എത്രയോ ചെറുതായിരിക്കും അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി
ഏതിനു മോനെ ജമ്പിങ്ങിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് വരെ ഇവിടെ എവിടെ വരെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ഹൈ ജമ്പിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് എവിടെ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ എസ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത്ലറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പങ്കെടുത്ത ആൺകുട്ടികൾ യെസ് മോണെ വരെ പങ്കെടുത്തുള്ളത് ജാവലിംഗ് ത്രോയില് ഏത് ലെവലിൽ പോയിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ സൂപ്പർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ പോവാ എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് യെസ് ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യം ചെയ്യും ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് മോള് റണ്ണിങ് റേസിന് പങ്കെടുത്തുള്ളത് ഒരു വീട്ടില് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഓട്ടക്കാരാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരാളുടെ സ്വപ്നം സ്കൂൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പില് നമ്പർ വൺ ആകണം ഫസ്റ്റ് അടിക്കണം ഇതാണ് സ്വപ്നം അല്ലെ ഓട്ടത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പങ്കെടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കൈ നോക്കിക്കോ എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തോ എല്ലാവരും കൈ നോക്കിക്കോ പങ്കെടുത്തവരെല്ലാം ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര ദിവസം മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ല പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നാമതാവണം എന്നുള്ള തീവ്ര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഇല്ലേ എത്ര ദിവസം മുൻപ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ത്രീ ഡേയ്സ് മുൻപ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും നിങ്ങളോ എത്ര ദിവസം മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൺ മന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അല്ലെ ഒരു വൺ മന്ത് ആവറേജ് സ്കൂൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ഒന്നാമതാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ദിവസം മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പോവാ കൂടെ അത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല ഓടാനുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പക്ഷെ ചാമ്പ്യൻ ആവണം എന്ന തീവ്ര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വൺ മന്ത് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും നോർമലി എത്ര മണിക്കൂർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ആവറേജ് ഒരു വൺ അവർ ഇല്ലേ വൺ അവറിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാസമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇയാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓടിയെടുത്ത് ഒരു വീട്ടിലെ രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ ആഗ്രഹം സ്കൂളിൽ ചാമ്പ്യൻ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് എത്ര മാസം മുൻപ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഒരു മാസം മുൻപ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഒരു മണിക്കൂർ വീതമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയോ അയാൾ ഡയറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ വേണ്ട കാരണം എന്താ അയാളുടെ ഗോൾ അത്ര മാത്രം അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അയാളുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല തോന്നിയ സമയത്ത് കിടന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ വേണോ വേണ്ട അയാൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിന് വേണോ വേണ്ട നമ്മൾ സ്കൂളിലുള്ള പി ടി സാറിന്റെ മതി കുറച്ച് വയറ ചാടിയാലും പുള്ളി തന്നെ മതി അല്ലെ അദ്ദേഹം തന്നെ മതി എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോ മത്സരം തൽക്കാലം നിർത്തി വെക്കണം നമ്മൾ സാറ് പോവാണ് അപ്പൊ സാറിന് ഒരു മൊമെന്റോ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കൈയ്യടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഓട്ടോ മത്സരത്തിലേക്ക് വരാം താങ്ക് യു so th- so this is the time to give a token of appreciation to dr raju s krishna sir hand over in kasak banchali പ്രാക്ടീസിലേക്ക് വരാം അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു മാസം മുൻപ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഒരു മണിക്കൂർ നോ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ഈസ് റിക്വയർഡ് നോ ഫിസിക്കൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് സ്ലീപ്പ് പാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല ഹി കൻ ലിവ് എനി വേ വാണ്ട് ആൻഡ് അയാൾ ജീവിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ വേയിൽ തന്നെ എനി വേ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലൈഫിനെ പാറ്റേണിൽ കൊണ്ടുപോകാം റെഡി എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ റെഡി അല്ലേ യെസ് എന്നാൽ അടുത്തൊരാൾക്ക് ഓട്ടത്തിൽ ചാമ്പ്യൻ ആവണം തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷെ അയാൾക്ക് ആഗ്രഹം എന്താണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ അടിക്കണം ചില്ലറ ആഗ്രഹം ഒന്നുമല്ല അല്ലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ അടിക്കണം എന്നാണ് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ മതിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ അടിക്കാൻ വൺ മന്ത് പ്രാക്ടീസ് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഓടിയാൽ മ
പോരാ വൺ മന്ത് മതിയോ പോരാ ഒരു മണിക്കൂർ മതിയോ പോരാ എത്ര ദിവസം മുൻപ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എവറി ഡേ ഫോർ ഹൗ മെനി ഡേസ് എത്ര എത്ര ദിവസത്തെ പ്രാക്ടീസ് ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ അല്ലെ പക്ഷെ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചും എട്ടും പത്തും വർഷത്തെ നിരന്തരമായ പ്രാക്ടീസിന് ശേഷമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ മതിയാവില്ല ഡെയിലി മിക്കവാറും ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂറിന്റെ പ്രാക്ടീസ് വേണ്ടി വരും വേണ്ടി വരില്ലേ ഡയറ്റ് എന്തെങ്കിലും വാരി തിന്നാൻ പറ്റുമോ കഞ്ഞിയും ചോറും കിട്ടിയെന്ന് മുഴുവൻ വാരി തിന്നാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എന്തായിരിക്കും വേണ്ടത് മസിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്ന അത് ന്യൂട്രീഷൻസ് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന സ്പീഡ് കൂടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫുഡ് മാത്രമാണ് കഴിക്കേണ്ടി വരും തോന്നിയ പോലെ മൊബൈലും കുത്തി ഇരുന്നിട്ട് റീൽസും കണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അയാൾക്ക് പറ്റില്ല അയാൾ എങ്ങനെ വേണ്ടി വരും ഡിസിപ്ലിൻഡ് ലൈഫ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ കൃത്യമായിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ശരീരം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അയാൾ ഉറക്കത്തിന് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കും ടെൻ ടു സിക്സ് പത്ത് മണി മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ആറ് മണി വരെ സുഖമായിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങും മാത്രം ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാത്ത സ്ലീപ്പ് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തും പിന്നെയോ എവറി ഡേ he will do a practice five hours practice him coach ne veno special coach ne vendi varo vendi varu nammala school la maashathan madhyavo pora special talented aayulla international exposure ulla international experience ulla high talented aayulla coach ne namakku avade vendi varu aa coach ne keel parishilikku clear aayo പരിശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പ്രാക്ടീസ് അയാളുടെ അയാളുടെ റിസൾട്ട് അയാളുടെ എഫേർട്ട് അയാളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ രണ്ടു പേരും ഒരേ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെ പക്ഷെ രണ്ടു പേരും ചെന്നെത്തുന്ന റിസൾട്ട് ഒന്ന് ആയിരിക്കോ ഒന്നായിരിക്കോ രണ്ടു പേരും ഓട്ട മത്സരത്തിന് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആണോ അല്ലെ ആണോ അതെ പക്ഷെ രണ്ടു പേരുടെയും ഡ്രീമിന്റെ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഗോളിന്റെ സൈസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് സൈസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ ആ സൈസ് എന്ത് ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ചിലപ്പോൾ തന്റെ ക്രഷിന്റെ മുന്നിൽ ആളാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല കിട്ടിയാ കിട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മറ്റവൻ അതല്ല ഒരു തപസ്യായിരിക്കും അയാൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഗോൾഡ് മെഡൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ കിട്ടുന്നത് ഇനി അഥവാ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടിയില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം ബട്ട് ഫോർ ദ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് എഫേർട്ട് അയാൾക്ക് നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിട്ടിയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും കിട്ടിയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഒരാളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് സ്കൂൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ഗോളിലാണ് ക്ലിയർ ആയോ സ്മോൾ ഗോൾ സ്മോൾ ഗോളില് ലൈഫിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും സ്മോൾ ഗോൾ ലൈഫ് ലൈഫിനെ അലൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോ അയാളുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ചെറുതാകുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ സ്മോൾ ഗോളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാള് ഒരു ബിഗർ സൈസുള്ള ഗോളിലേക്ക് അയാളെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോ അയാളുടെ ലൈഫ് ബൗണ്ടറിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ ആൻഡ് ബിഗ് ഗോൾ ഇത് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ഒരാൾ വിചാരിക്കും എനിക്ക് ഇത്രയേ പറ്റൂ കാരണം എന്താ എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ എന്റെ വീട്ടുകാർ ജനിച്ച സാഹചര്യം ജീവിച്ച വീടുകൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മാക്സിമം എനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഹൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെവൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വൺ ലാക്ക് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ടു ലാക്ക് സാലറിയോ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന കാർഡോ നമ്മുടെ വീടിന്റെ സൈസോ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഈ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിപ്പോ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ദിസ് ഇസ് എ ഗോൾഡൻ ടൈം ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിന്റെ ഗോൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് തേർട്ടീസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സെവൻറ്റീസിലും എയ്റ്റീസിലും ആണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായാലും ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഗോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആയാൽ 
അത്രയും നല്ലത് സോ അത് ആ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെറിയ ജീവിതമേ പറ്റുള്ളൂ എന്റെ ലൈഫ് ചെറുതാണ് എന്റെ പാരന്റ്സിനൊന്നും നേടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന ചിന്തയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കെട്ടിയെടുത്ത് ഓരോ വ്യക്തിയും അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഹ്യൂമൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിനും ഹ്യൂമൻ കപ്പാസിറ്റിക്കും ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂമൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മൈൻഡിൽ വോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂടെയാണ് വോക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന്മാരുടെ കപ്പാസിറ്റി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെയാണ് വോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സെയിൽസ് ടീം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സെയിൽസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് സെയിൽസിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നൂറ് സെയിൽസ്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പത്ത് പേരായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ക്ലിയർ ആയി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന എസൻസ് ഉണ്ട് പത്ത് പേരായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് സ്ഥിരമായിട്ടും ഈ പത്ത് പേരായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് അതിന്റെ കാരണം അനലൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ കിട്ടും ഈ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് സെയിൽസ്മാരും സ്വപ്നം കാണുന്ന സ്വപ്നമല്ല ഈ പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സെയിം ജോബ് സെയിം കമ്പനി സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് സെയിം മാർക്കറ്റ് ബട്ട് ദർ ഡ്രീംസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഒരാൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ വീട് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ മറ്റൊരു സെയിൽസ്മാൻ നാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ വീട് സ്വപ്നം കാണുന്നു നാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ വീട് സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളുടെ സെയിൽസ് റിസൾട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആ ക്ലിയർ ആയോ That means, സ്വപ്നത്തിന്റെ സൈസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ റിസൾട്ടിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ക്ലിയർ ആയോ സോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു ജോലിയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാകും ജോലി എടുക്കുക ഗവൺമെന്റ് ജോബ് എടുക്കുക ദുബായിൽ പോവാ യു കെ പോവാ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക സോ ഇതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ പണത്തെ കുറിച്ച് കഥ കേട്ടോ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നമ്മൾ കേട്ട കഥ പാരൻസിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മളുടെ തലമുറയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ധാരാളം പണം ഉണ്ടായാൽ നാട്ടിൽ വില ഉണ്ടാവും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ധാരാളം പണം ഉണ്ടാവും വേറെ എന്തൊക്കെയാ പണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വലിയ സക്സസിനെ കുറിച്ച് പണത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാരന്റ്സിനും പറയാം കേട്ടോ ധാരാളം പൈസ ഉണ്ടായാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്നോണോ സമാധാനം പോവുന്നോണോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് സമാധാനം പോവും സമാധാനം പോവും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സന്തോഷം പൈസ ഉണ്ടാവുന്നിടത്തല്ല പൈസ അധികം ഇല്ലാത്തിടത്താണ് സന്തോഷം ഉള്ളതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ ഇതൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞത് പൈസ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം പോവും സമാധാനം പോവും ആരാ പറഞ്ഞത് പൈസ ഇല്ലാത്തവന് പൈസ ഇല്ലാത്തവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഹൗ പൈസ ഉള്ള ഒരാൾക്കും സമാധാനം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് സമാധാനിക്കും അല്ലാതെ പൈസ ഉള്ള ആൾക്ക് സമാധാനത്തിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് ഓരോ കുട്ടിയെയും കേൾക്കുന്നവരെയും ഇത് സ്വാധീനിക്കും അത് വലിയ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ പോലും അയാളെ ചെറിയ സ്വപ്നം കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉപദേശങ്ങൾ എന്നാണ് മോനെ വലിയ സ്വപ്നമൊന്നും കാണണ്ട ചെറിയ വീട് ചെറിയ സാഹചര്യം ചെറുത് കടമില്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ മതി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള ചിന്ത സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു വളർന്ന് പറക്കാൻ കഴിവുള്ളൊരു കുട്ടി ലോകത്തേക്ക് മുഴുവൻ വളരാൻ കഴിവുള്ളൊരു കുട്ടി ഗ്ലോബൽ ഹീറോ ഹീറോ ആവാൻ സാധിക്കുന്നൊരു കുട്ടി ഈ ഉപദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ അതിൽ നിന്ന് ഗ്ലോബൽ ഹീറോയിൽ നിന്ന് ചെറിയ വില്ലേജ് ഹീറോയിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് അയാളുടെ ലിമി സ്വർണത്തെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റിയും കൂടെയാണ് അവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറിക്ക് അപ്പുറത്താണ് നിങ്ങൾ ഏത് സ്വപ്നം കാണുന്നു എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു സാധനം ലോകത്തുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡും നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലുമാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെക്കാളും ലിയണൽ മെസ്സിയെക്കാളും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെക്കാളും 
അതിലേക്ക് ആ ഡിസിപ്ലിൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി വളർത്താൻ പറ്റണം സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലോബൽ മൈൻഡ് നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നു എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പേർട്ട് ആൻഡ് ബിസിനസ് എക്സ്പേർട്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് അത് ഗ്ലോബൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് ഡോക്ടർ ആവുക പുതിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായി തീരുക എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെൻഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു കൂടാ പതിനായിരത്തിന്റെയും ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെയും അമ്പതിനായിരത്തിന്റെയും വേറെ ഒരു സാലറി ലിമിറ്റ് ചെയ്തതിനും അപ്പുറത്ത് യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഡു ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് ഡ്രീംസ് ആ സൈസ് ഉള്ള ഡ്രീം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് യെസ് കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് മാത്രം പറഞ്ഞു വിഹ പറയുന്നത് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് അതായത് സിലബസിൽ നിങ്ങൾ ഹീറോസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഹീറോസിന്റെ ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞ് എന്താ വട്ടെ ഏത് മേഖലയിലുള്ളവരാവട്ടെ നെയിം സം ഹീറോസ് ആരാണ് ഉറക്കെ പറയൂ സ്പൈഡർമാൻ ഒറിജിനൽ ഹീറോസ് കേട്ടോ സൂപ്പർ ഹീറോസ് അല്ല സിനിമയിൽ ഹീറോസ് അല്ല അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി സ്പൈഡർമാൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ അവരാണ് ഹീറോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഹീറോസ് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ റോൾ മോഡൽ ഹീറോസ് ആരൊക്കെയാണ് ആരുമില്ലേ ഇത് വളരെ മോശം ഓഡിയൻസ് ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ അല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേസ് പെട്ടെന്ന് ആരാണ് ആരുമില്ലേ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് പിന്നെയോ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം യെസ് അത് ബിസിനസ്സിലാകാം കരിയറിലാകാം സ്പോർട്സിലാകാം സിനിമയിലാകാം എവിടെ ആവട്ടെ ഗിവ് യു സം നെയിംസ് ഓഫ് യുവർ ഹീറോസ് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ അല്ല ഉദ്ദേശ് വെരി ഗുഡ് പിന്നെയോ നിങ്ങളുടെ ഹീറോസ് ആരൊക്കെയാണ് മെസ്സി ഇലോൺ മസ്ക് വെരി ഗുഡ് പിന്നെ ആരുമില്ല ഹീറോസേ ഇല്ല യെസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഹീറോയിൻസ് ഉണ്ടോ നിഷ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ സൂപ്പർ നിങ്ങളുടെയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഹീറോസ് ഒന്നും ഇല്ല ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഹീറോസിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഹീറോസ് ഹീറോസ് ആയത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ മാർക്കിന്റെ കനം കൊണ്ടല്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ സ്കില്ല് കൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി കിടക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ് മാർക്ക് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഹീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇഫ് യു റിയലി വാണ്ട് ടു ബി എ ഹീറോ നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് നമ്മൾ കിടക്കണം സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തരുന്ന കാര്യം ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും യു ലേൺ ഇറ്റ് ബേസിക് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കും അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഏത് സൈസ് ബിൽഡിംഗ് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് സോ അവിടെ സൈസ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ സ്കിൽ ക്ലിയർ ആയോ ആ സ്കിൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദറ്റ്സ് നോർമൽ മൈഡിയസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നു സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ പി ജിക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്ക് വന്നു പിന്നെയോ അടുത്തെന്താ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ടുപേരോട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടിയാവുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നു വീണ്ടും കല്യാണം കഴിക്കുന്നു പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നു പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നു അതിന് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നു അതിന് ഓടുന്നു പിന്നെയോ അവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ടെൻഷനായി അവർക്കും കൂടെ
ഇതെല്ലാ മനുഷ്യരും സാന്ദർഭികമായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വളർത്തും അല്ലെ പിന്നെ കുഞ്ഞുണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ദോട്ട് നോർമൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രോഡ് നിങ്ങൾ എന്താണ് സ്റ്റീഫൻ ആർ കോവിഡിന്റെ പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മരണക്കിടക്കയും നിങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ഇമാജിൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂണറൽ ഡേ നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ മരിച്ച് ഇങ്ങനെ നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനും അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് അത് ചിലപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ചിലായിരിക്കാൻ മരിക്കുന്നത് എഴുപത്തഞ്ചിലായിരിക്കാൻ മരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങളൊരു നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കണം നൂറ് വയസ്സ് ജീവിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ മരിച്ചിങ്ങനെ നിശ്ചലമായിട്ട് കിടക്കാം ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും ജനുവിനായിട്ട് എന്ത് പറയണം നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ചുമ്മാ പറയും പക്ക ഫ്രോഡ് ആണെങ്കിലും പറയും ഓ പാവോ ഇനിയിപ്പോ അഥവാ കുറച്ച് നല്ലതായണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും നേരത്തെ വിളിച്ചു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ സ്വാധീനിച്ച ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരാളാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയും അത് നിങ്ങൾക്കൊരു നഷ്ടമാണെന്ന ഫീലോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജീവിക്കാം അല്ലെ സ്വതയും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ നിമിഷം ദിവസം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആളുകൾ എന്ത് പറയണം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആളുകൾ എന്ത് പറയണം ആ പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി കല്യാണം കഴിച്ചു നാല് കുട്ടികളുണ്ടായി എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചു വലിയ കാര്യം എന്നാരെങ്കിലും പറയുമോ പറയില്ല കാരണം ഇത് എല്ലാ പൊട്ടന്മാരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ലോകത്ത് ജനിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും അതൊരു മഹത്തായ അതിനകത്ത് കുറെ റിസ്ക് ഉണ്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സിന്റെ ചലഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യും അച്ഛനാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യും അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരാളെ നിങ്ങൾക്കൊരു നഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വേദനിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ച എക്സ്ട്രാ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എ പി ജെ അബ്ദുൽ സലാം സാർ കർക്കലാം സാർ മരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി ഇല്ലേ നമ്മളിപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറയാറുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോഴും പലരുടെയും പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ അദ്ദേഹമാണ് പലരുടെയും ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സ്വപ്നം കാണാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പുതിയ തലത്തിലേക്ക് പുതിയ ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എ പി ജെ സാറാ അല്ലേ അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല കുട്ടികളും ഇല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ പീപ്പിൾ വാല്യൂ അതിനുശേഷം പ്രസിഡന്റുമാർ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അവരെ പേര് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ സാറിന്റെ ശേഷം വന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞേ ആരാണ് അത് ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയാള് അതിനിടയിൽ രണ്ടുപേര് വന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ അത് വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വാല്യൂവിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയത് ആ പ്രസിഡന്റ് കാലം പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിദേശ യാത്രകൾക്കും അപ്പുറത്ത് കുട്ടികളുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും കുട്ടികളുടെ ലൈഫിൽ സ്വപ്നം കാണാനും വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്ട്രാ വാല്യൂ ആയിട്ട് കടന്ന് ക്ലിയർ ആയോ ദാറ്റ് മീൻസ് എവരി ഹീറോസ് എവരി ഹീറോസ് ബിക്കം ഹീറോ വിത്ത് ദർ യുനീക്ക് സ്കിൽ So understand your skill. അപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാവരുത് നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ സ്കില്ല് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ മുപ്പതിന് ശേഷം മനുഷ്യനൊരു മുപ്പതാകുമ്പോഴാണ് ദൈവമേ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊൻപത് വരെ വളരെ യങ് എന്നുള്ള ഫീൽഡിലാണ് നിൽക്കുക എല്ലായിടത്തും പോയി ഒരു ബോധം ഇല്ലാതായിരിക്കും ഒരു മുപ്പത് കടക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം എനിക്കെന്തോ സംഭവിച്ചല്ലോ മുപ്പത് ഇനി ഞാൻ പ്രായമാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഘട്ടം മുതൽ നോർമലി മനുഷ്യന്മാർ അയാളെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങും തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അത് കണ്ടെത്തില്ല സോ നിങ്ങൾ ഇത് നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നുവെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്ലേസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ക്യാമ്പസുകൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിനും അപ്പുറത്ത്
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻ നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈഫിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നത് ആശങ്ക നിറഞ്ഞതാണോ പേടിയോടെയാണോ ഫ്യൂച്ചറിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പേടിയുണ്ട് ആർക്കൊക്കെയാണ് ചെറിയ ആശങ്കയും പേടിക്കുള്ളത് ഉള്ളവര് ഉള്ളവര് കൈ പോക്ക ലൈഫ് ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ലൈഫ് ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ആശങ്ക നിറഞ്ഞല്ല ലൈഫ് ഈസ് ത്രില്ലിംഗ് ഇത്രയും ത്രില്ലുള്ള ഒരു സംഭവം വേറെയില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ത്രില്ല അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയൊക്കെ കുത്തി കയറ്റണം എന്നായിരിക്കും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കളെ ലൈഫിന്റെ എസൻസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് പോലെ ത്രില്ല് നൽകുന്ന ഒന്നുമില്ല ബട്ട് ലൈഫിന്റെ എസൻസ് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ത്രില്ലേക്കുള്ള വഴി ലൈഫിന്റെ എസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എവിടെയാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്ത് ലൈഫ് ഈസിയാണ് ലൈഫിൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നുമല്ല റിലാക്സ് ലൈഫ് ഭയങ്കര രസകരമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അതിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ കടക്കുമ്പോൾ ഓരോ അച്ചീവ്മെന്റുകൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ത്രില്ല് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ ഓരോ മൊമെന്റിലും സന്തോഷങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലുണ്ട് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കണം പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിഫൈ യുവർ സ്കിൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവില്ലാത്തവരായിട്ട് ലോകത്ത് ഒരു ജീവിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾ ഒരു 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 ഉപകാരമില്ലാത്ത ഒരു ചെടിയുടെ പേര് പറയാവോ തൊട്ടവാടി തൊട്ടവാടി എന്തൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് മെഡിസിൻ ആണ് പോലെ ലോകത്ത് ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെടി ഉണ്ടാവില്ല അത് ഒരു തരം അത് ദോഷമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കാം ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് പ്രതികൂലമോ അനുകൂലമോ ആയിട്ടുള്ള ഗുണമായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ട് അതിനൊരു ധർമ്മമുണ്ട് അതിന് ഈ ലോകത്തിനൊരു റോളുണ്ട് കളകൾക്കൊരു റോളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ചെടികൾക്കും ഒരു റോളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു പർപ്പസും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവി പോലുമില്ല ഈവൻ വൈറസ് പോലുമില്ല ഓരോ വൈറസിന് പോലും അതിന്റെ പേർപ്പസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ എന്നാൽ ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത ഒരു പർപ്പസും ഇല്ലാത്ത ജീവികളെ കാണണമെങ്കിൽ അതിന് മനുഷ്യരെ നോക്കിയാൽ മതി മനുഷ്യരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർപ്പസും ഇല്ലാത്ത എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാത്ത എന്തിനോ ജീവിച്ച് എന്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ജീവി മനുഷ്യനാണ് നമ്മളുടെ പർപ്പസ് എന്താണ് നമുക്ക് മാത്രം പാടാൻ പറ്റുന്ന പാട്ടെന്താണ് നമുക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അവിടെയാണ് നിങ്ങളുള്ളത് അത് ഒറ്റയടിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്റെ പതിനാല് പതിനേഴ് പതിനാറ് വയസ്സ് കാലം വരെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി ആളുകളുടെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്നുള്ള പക്ഷെ അന്ന് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ പേടി അവസരം കിട്ടിയാൽ ഓടി ഒളിക്കും അങ്ങനെ ഈ സ്കില് മാസ്റ്റർ ചെയ്തു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള തെരച്ചിലുകൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് കാരണം എനിക്ക് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംസാരിക്കാനുള്ള സ്കില്ലാണ് എനിക്കുള്ളത് ഫോൺ ഒന്ന് സൈലന്റ് ആക്കണേ സംസാരിക്കാനുള്ള സ്കില്ലാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്റെ പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക ഗൈഡ് ചെയ്യുക ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടെ മേർജ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ യുണീക്നെസ് രൂപപ്പെടുന്നത് അതായത് എന്റെ സ്കില്ലും എന്റെ പാഷനും കൂടെ മേർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്കിൽ വിൽ ഡിഫൈൻ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലാണ് നിങ്ങളുടെ ഗോളിനെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ ഹീറോയിസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് സെറ്റ് യുവർ ഗോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആരെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്കാം എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം യെസ് ദിസ് ഇസ് മൈ ഗോൾ 
ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പണിയെടുക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഗോൾ ഇല്ലാത്തവരുടെയോ ഗോൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ പണി എന്തായിരിക്കും കേൾക്കുന്നില്ല ഒച്ചത്തിൽ പറയാം ആർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സാവുന്നില്ല ഫോണിൽ കളിച്ചിരിക്കാം വെരി ഗുഡ് സൂപ്പർ പിന്നെയോ ഗോൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ പണി എന്തായിരിക്കും ഗോൾ അന്വേഷിക്കാം സൂപ്പർ നല്ല ഉത്തരമാണ് പിന്നെയോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആളുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഗോൾ ഉള്ള ആളുകളും രണ്ട് ഗോൾ ഇല്ലാത്ത ആളുകളും ഗോൾ ഉള്ള ആളുകൾ ഗോളിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കും ഗോൾ ഇല്ലാത്ത ആളുകളോ അത് കറക്റ്റ് ഗോൾ ഉള്ളവരുടെ പുറകെ കൂടി അവരുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ അടിമയായിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് ജോലി എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ പേര് മാനേജർ എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ പേര് മറ്റുള്ളവരുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമാണ് ഗോൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ ചോദ്യം സോ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളൊരാളുടെ അടിമയാവണോ മറ്റുള്ളൊരാളുടെ ഗോള് ഫുൾഫില് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സമയവും ഊർജവും കളയുന്ന ആളായിട്ട് മാറണോ അതല്ല നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ട് മാറണോ ദിസ് ഇസ് യുവർ ചോയ്സ് എങ്ങനെയായാലും ശരി ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഗോൾ ഉണ്ടാവണം കാരണം സക്സസ്ഫുൾ ആയ ആളുകൾ മുഴുവൻ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദേ ഹാഡ് എ ക്ലിയർ വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ അബൌട്ട് ദയർ ലൈഫ് അതിപ്പോ ബിസിനസ്സിന് സക്സസ് ആയി ഇലോൺ മസ്കിനെ ആണെങ്കിലും ബിൽഗേറ്റ്സിനെ ആണെങ്കിലും യൂസുഫ് അലി സാർ ആണെങ്കിലും ഫുട്ബോളിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആണെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആണെങ്കിലും സിനിമയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആളുകൾ ആണെങ്കിലും ആരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എവറിബഡി ഹാസ് ദയർ ഗ്രേറ്റ് ഗോൾ ഗോൾ ഉള്ള എല്ലാവരും സക്സസ്ഫുൾ ലിസ്റ്റിൽ എത്തിയെന്നല്ല പക്ഷെ സക്സസ് ആയി എല്ലാവരും ായിരുന്നു ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഈ ഗോൾ ഉള്ളവർക്കിടയിൽ രണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആ പ്രശ്നം അത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗോളുകാരുണ്ടാവുക ഒന്നാമത്തെ ഗോളുകാരാണ് വലിയ സ്വപ്നമുള്ള ആളുകൾ വലിയ ഗോളുള്ള ആളുകൾ ക്ലിയർ ആയോ രണ്ടാമത്തെ ഗോളുകാരാണ് ചെറിയ ഗോളുള്ള ആളുകൾ സ്മോൾ ഗോൾ ഇസ് ലൈക്ക് എ ക്രൈം സ്മോൾ ഗോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇല്ലാതിരിക്കില്ല കാരണം ചില ആളുകൾ നമ്മൾ കാണാം യെസ് എന്നോട് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സാർ എനിക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടോ ഞാനത് നേടി എത്ര വർഷം മുമ്പാ നേടി നാല് വർഷം എന്തായിരുന്നു ഗോൾ എനിക്കൊരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി വേണമായിരുന്നു ഞാനത് നേടി അഞ്ചു വർഷം എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നേടിയല്ലോ ഇനിയിപ്പൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ദിസ് ഇസ് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് എ പീപ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഗോൾ പലപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പല മിക്കവാറും കുട്ടികൾ കാണുന്ന ഗോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ നേടുക കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ നേടുക കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ നേടുക എന്നിട്ട് അത് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ട് അതിൽ ഒരു ജോലി കണ്ടെത്തുക ദ ഹവ് ഡൺ മിക്കവാറും ആളുകളുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സ് പഠിച്ച് ജോലി നേടുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കും മൈ ഡി ഫ്രണ്ട്സ് അത് അവസാനമല്ല ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് അതൊരു ചെറിയ ഗോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഗോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗോൾ ഹെവി സൈസ് ആയിരിക്കണം ഹെവി സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആണ് ഗോൾ ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണെന്ന് ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാലും എന്തൊക്കെ പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നിങ്ങളുടെ കഴിവുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആവുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാം ബിസിനസ് തന്നെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാനാണ് മൈ സ്കിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്കിൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ വിരാട് കോഹ്ലി ഇത് ഇപ്പൊ ഫീൽഡിലുള്ളതാണ് അല്ലെ വിരാട് കോഹ്ലി നല്ല പാസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് റാങ്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഐ എസ് കാരനായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ബെസ്റ്റ് ഐ എസ് കാരനായ ഇതിന് പറ്റുമായിരുന്നോ ഇല്ല ഒരു ആവറേജ് ഐ എസ് കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നിങ്ങളുടെ കഴിവുള്ള കാര്യമാണ് ഏറ്റവും
സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് വെരി ഗുഡ് പിന്നെയോ ഓക്കെ ഗുഡ് 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 വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാ പാഷനും സ്കില്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉദാഹരണം ഞാൻ എന്റെ കേസിൽ പറയാം എന്റെ സ്കിൽ എന്താ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ അതിപ്പോ നൂറ് പേരാണെങ്കിലും അഞ്ഞൂറ് പേരാണെങ്കിലും രണ്ടായിരം പേരാണെങ്കിലും അയ്യായിരം പേരാണെങ്കിലും ഞാൻ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് അവർ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് ഇല്ലേ അതാണ് സ്കിൽ ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം വേറെ എന്തിനെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും സംസാരിക്കുന്നതല്ല പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതല്ല ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതല്ല പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതല്ല അതൊന്നും എന്റെ പാഷൻ അല്ല എന്റെ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുകയും ഗൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും എന്റെ കോർ ഏരിയ ബിസിനസ്സുകാരാണ് ബിസിനസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയും ഗൈഡൻസുകളും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും കോർ ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളായ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ടൈം എനർജി ആയിരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എനിക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദർ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു ആക്ച്വലി അത് രണ്ട് ദിവസം നടക്കേണ്ട പ്രോഗ്രാമാണ് ഫ്രൈഡേ അവിടുത്തെ ലീവിലുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ആണ് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ദിവസം നടത്താൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഗവൺമെന്റിന്റെ അപ്രൂവലിന്റെ കാരണത്താൽ അത് നടന്നില്ല ഒറ്റ ദിവസം മാത്രം അപ്രൂവൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒറ്റ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തു രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി ബ്രേക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള പ്രയർ ബ്രേക്ക് മാത്രം എടുത്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം അവസാനിച്ചത് പിറ്റേ ദിവസം പുലർച്ചെ ഒന്നര മണിക്കാണ് എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി ഒന്നര മണി വരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തും ഞാൻ എനിക്കൊരു ഫുൾ എനർജി ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ടയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യ കാലുകൊണ്ട് നടക്കാൻ വയ്യ പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന ആ സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയം ഞാൻ ഫുൾ ഓൺ ആയിട്ട് ഫുൾ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് അത് അത്രയും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ആസ്വദിച്ച് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ നിങ്ങളുടെ പാഷനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല കഴിവുള്ള ആളുകളും അവരെ കഴിവ് കഴിവ് ഉണ്ടായിട്ടും ചിലർക്ക് അതിനെ ഗ്ലോബൽ പ്ലേസിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റോങ് പ്ലേസിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ നെവർ എവർ ഫീൽ ടയർഡ് യു വിൽ ബിക്കം ടയർഡ്ലെസ് ടയർലെസ് ആയിരിക്കും ഹൈ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും മണിക്കൂറുകളോളം അതിനുവേണ്ടി പണിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആവും പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകും സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യും യു വിൽ ബിക്കം ഹീറോ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെ കുറിച്ച് ഒരു കഥയുണ്ട് റിയലാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എന്തുകൊണ്ടാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ നിങ്ങൾ നമ്മളെ കാലത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ഹീറോ ആണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ലെസൺ ഉണ്ട് ഒരു ക്രിക്കറ്റർക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ അറിയാമോ ഹൈറ്റ് കുറവാണ് ക്രിക്കറ്റിന് ഹൈറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല ബോളുകളും കളിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ചാലഞ്ചിങ് ഉണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന യോർക്കർ ബോൾ കളിക്കാൻ പ്രശ്നമുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കളിക്കാൻ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൗൺസർ ബോളുകൾ കളിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നും ചാലഞ്ചിങ് ആണ് എന്നിട്ടും സച്ചിൻ വിരമിക്കുന്നത് വരെ ഗ്ലോബൽ നമ്പർ വൺ ആയിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടോ രണ്ട് കാര്യമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ ഒന്ന് ക്രിക്കറ്റ് പിന്നെയോ ക്രിക്കറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഹീറോ ആയി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് എല്ലാവരും കിട്ടിയ കാശ് കൊണ്ട് പബ്ലിക്ക് പോകുന്നു മറ്റ് എൻജോയ്മെന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും ഒക്കെ ത്രില്ല് നെറ്റ്സിൽ പോയിട്ട് ബാറ്റ് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മിനിമം മൂന്ന് മുതൽ
സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻ തരും പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഹീറോ ആക്കുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ സ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പാഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് ചെയ്ത മടുക്കാത്ത കാര്യം എന്താ ഒന്ന് ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക രണ്ട് മടുക്കാത്ത കാര്യം എന്താ ശരിയാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇരിക്കല് മൊബൈൽ ഫോണിൽ സമയം കളയാൻ ഇരിക്കുന്നതിനും പകരം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇരിക്കുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഈവൺ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ ചാലൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ബിക്കം എ ഗ്ലോബൽ ഹീറോ സോ നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക മൂന്നാമത്തത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാന്നുള്ള നിങ്ങൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്താ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ അതുകൂടെ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് മരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആണോ ആണോ മരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആണോ ആണോ അല്ലേ എന്നാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കമാൻ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പയറി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ ലാസ്റ്റ് ആണ് വിത്തിൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വിൽ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ദ സെഷൻ റിപ്പീറ്റ് ആഫ്റ്റർ മീ ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ് എനർജി വരട്ടെ ഒന്നുകൂടെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ് ഐ വിൽ ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ് ഐ എം അൺസ്റ്റോപ്പിൾ നിന്നിട്ടാണ് തൽക്കാലം മതി ഒരു മണിയല്ലേ യെസ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഈ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞാലേ മക്കളെ ലൈഫിൽ എന്നും ഞമ്ഞം അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്താവട്ടെ ആ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ജോലി സാധ്യതയുമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഡോക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഫുൾ പാക്ക് കോട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഒക്കെ പോവാണ് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ വേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങളെ ബ്ലഡ് റിസൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് അനാലിസിസ് നടത്തും റോബോട്ട് തരും നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അസുഖം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് റോബോട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമെങ്കിൽ കാര്യം തീർന്നു ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും ജോബുകളെല്ലാം റോബോട്ടുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് പഠിച്ച കോഴ്സ് പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവം ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ച ആരെങ്കിലും ജോലി കിട്ടോ ആ കോഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരു ജോലിയും കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കോഴ്സുകൾ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും റെലവെന്റ് ആണെന്ന് പോലും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ഇറലവെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾ എക്സ്പയർ ആയെന്ന ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ എക്സ്പയർ ആയോ നിങ്ങളെ കോഴ്സിന്റെ റെലവൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലിന് അവിടെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എസ് ടി ഡി ബൂത്തൊക്കെ കണ്ട ആളുകളും ഉണ്ടോ അവിടെ എസ് ടി ഡി ബൂത്തൊക്കെ കണ്ട ആളുകളും ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എസ് ടി ഡി ബൂത്തിന് ചിലപ്പോൾ വലിയ റോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സൊസൈറ്റിയിൽ ഇന്ന് എസ് ടി ഡി ബൂത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ ബിക്കോസ് എസ് ടി ഡി ബൂത്ത് എക്സ്പയർ ആയി ഓർക്കുക കടത്ത് കാരന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പാലം വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാലം വരുന്നത് വരെ അയാളെ പുറകിൽ ആളുകൾ കൂടും അയാൾ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോ ആയിരിക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും പാലം വന്ന പിന്നെ അയാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് പോലും ആരും നോക്കാൻ പോകില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻട്രി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാത്രമാണ് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാത്രമാണ് ലേണിങ്ങിന്റെ ബേസാണ് പി ജിയും ഡിഗ്രിയൊക്കെ ലേണിങ്ങിന്റെ ബേസാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഘട്ടം നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെയും സ്കില്ലിനെയും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ യു കനോട്ട് സർവൈവ് ഇൻ എനി ഫീൽഡ് അംബാസിഡർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിഡന്റ് സഞ്ചരിച്ച കാറായിരുന്നു അതല്ലെങ്
നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ് ബേസിക് ആണ് എത്രയാണെങ്കിലും അത് ബേസിക് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഡിക്കുന്ന കോഴ്സ് അങ്ങേറ്റം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അതിൽ അപ്ഡേഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സ്പയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സ്പയർ ആവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കാരണം എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുക എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും രണ്ട് നോ ആക്ഷൻ ആണ് വിചാരിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്കില്ലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നോളജും എക്സ്പെയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കും ആർക്കും ആവശ്യം വരില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റും ആരും തിരഞ്ഞു വരില്ല നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലും ആരും തിരഞ്ഞു വരില്ല നിങ്ങൾക്കാരും പേയ്മെന്റും തരില്ല സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പീരിയഡ് യു നീഡ് ടു സെറ്റ് യുവർ എക്സ്പെയറി ഡേറ്റ് ഫ്രീക്വൻലി ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു അപ്ഡേഷൻ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെയറി ഡേറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇന്ന വർഷം എക്സ്പെയർ ആവും ി മലയാളികൾക്ക് മാത്രം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ബിസിനസ് മോഡൽ ഈ വർഷം ജൂണോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ബെഞ്ചാലി അക്കാഡമി മലയാളി ഓൺലി ബിസിനസ് കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം ഇസ് ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദിസ് ഇയർ ദാറ്റ് മീൻസ് വി വിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഫോർ ദ ഗ്ലോബൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ഡേറ്റ് ഇടണം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ you can develop your skill. Now, you have an iPhone, 14. No? 14 is the date of the company. Internally, that 14 is the date of the expiry date. No? In the 23rd October, September, the iPhone is the date of the iPhone. That is the date of the date of the date. 14 is the date of the expiry date of the company. What is the date of the date? സിമ്പിൾ ആണ് കമ്പനി എക്സ്പെയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത് ഇറങ്ങി ഒരു കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും കോപ്പി ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് മിക്കവാറും എല്ലാ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെ ഫോണുകളിലും വരും അപ്പൊ ഐഫോൺ മറ്റുള്ളവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സാധനത്തെ എക്സ്പ്ലോർ ആക്കിയിട്ട് പുതിയത് ലോഞ്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഐഫോണിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല മാർക്കറ്റ് സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആയോ അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ആകുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മളുടെ നിലവിലുള്ള കഴിവിന് അറിവിന് സ്കില്ലിന് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബേസിക് ലൈഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവറി വൺ ഫോൾ ലിസൺ ഇൻ മീ അറൗണ്ട് വൺ അവർ ലഞ്ച് ടൈം ആയി ടയർഡ് ആണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസി